Hello students how are you all i hope you all are fine today we are going to start our sixth standard moral science okay sixth sixth standard ka hum moral science start karne wale hai lesson number 8 theek hai struggle teacher ठीक है स्ट्रगल के बारे में देखेंगे हम ये छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बॉय को ककून मिलता है वो ककून की देखभाल करता है क्या क्या होता है उसके साथ वो सब एक छोटी सी कहानी में देखेंगे आज बहुत प्यारी सी कहानी है आपको बहुत अच्छी लगेगी एक छोटे से ककून से बटरफ्लाई कैसे बना था और उसको ककून कहाँ मिला था किस तरह से मिला था वो सब है और वो ये बच्चे मतलब ये मैन जब छोटा बच्चा था तब की वो कहानी सुनाता है ठीक है एक मैन है जब वो अपने छोटे छोटा सा बच्चा था तब की अपनी कहानी सुनाता है याद करके बताता कि मैं जब छोटा बच्चा था तब मुझे ककून मिला था ठीक है अभी वो बड़ा हो चुका रहता है तो बड़े जब वो बड़ा होता तब उसे याद आती है वो सब बातें कि मैं छोटा था तब गार्डन में गया था किस तरह से मुझे ककून मिला था उसको मैंने किस तरह से रखा था उसमें से बटरफ्लाई कैसे निकली थी वो सब के बारे में एक यादें शेयर करता है तो चलो आज हम ये छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे ठीक है आपको होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे अ मैन हैड लव बटरफ्लाईज सिंस ही वॉज अ स्मॉल बॉय देखो एक आदमी था उसको बटरफ्लाई बहुत पसंद था बचपन से ही उसको बहुत पसंद था अभी वो बड़ा हो चुका है नाव अ ग्रोन मैन अभी वो कैसा है बड़ा आदमी बन चुका है मतलब बड़ा इंसान बन चुका है जब से वो छोटा बच्चा था तब से उसको बटरफ्लाईज बहुत पसंद थे ठीक है He फाउंड इट हिम सेल्फ वन अगो उसको एक बार है ना एक ककून मिला था विद अ ककून एक फेंटेस्ट उसको क्या मिला था एक ककून मिला था ही हैड फाउंड इट एट द साइड ऑफ द पार्क पार्थ पार्क के पार्थ वो पार्क का रास्ता होता है ना वहाँ पर उसको क्या मिला था एक ककून मिला था छोटा सा ककून मिला था सम हाउ द ट्वीनिंग हैड बीन नॉकटेड फ्राम द ट्री एंड द ककून हैड सर्वाइव अन डैमेज एंड स्टील वॉन टू ब्री देखो क्या हुआ था किसी तरह से वो ककून झाड़ पे से नीचे गिर गया था क्या होता मतलब जोर से हवा हवाई होगी तो वो ककून नीचे गिर गया था पेड़ पे से तो वो तो भी वो ककून को कुछ चोट वोट नहीं लगी थी ककून सही सलामत था ठीक है सरवाइव था कुछ भी उसको चोट नहीं लगी थी एज ही हैड सीन हिज मदर डू ऐसे पहले तो उसने अपनी मम्मी को देखा था ही जनरली प्रोटेक्ट द ककून एंड कैरीड इट होम उसने अपनी मम्मी को कई बार देखा था कि वो ककून को किस तरह से संभाल के रखती है वो सब करते हुए देखा होगा उसने अपनी मम्मी को तो उसने क्या किया कि उसने अपना उसको अच्छे से उठाया वो ककून जो गिर गया था उसको अच्छे से उठाया और अपने घर पे लेके गया द ककून फाउंड अ टेम्प्रेरी हाउस उसको एक टेम्प्रेरी हाउस मिल गया इन अ वाइल्ड टॉप देखो उसको इससे जार में रखा और उसने जार के ढक्कन पे होल बना दिए क्या किया बच्चों जार में डाला उसे विद एन होल इन अ ट तो जैसे जार में डाला तो ऐसे जार में डाला देखो ऐसे जार में डाला और उसके जो ढक्कन में है ना खड्डे किए ताकि हवा अंदर जा सके ठीक है बच्चों ताकि वो क्या ब्रीथ कर सके अंदर है ना उसने क्या किया बच्चों उसको जार में डाला एक बस डब्बे में डाला देखो ऐसे बॉटल में डाला और ऐसे ढक्कन लगाए जिसमें हवा जा सके ठीक है बच्चों फिर देखो द जार वॉज प्लेस ऑन द मेटल देखो क्या हुआ उसने अच्छे से रखा और ऐसे ऐसी जगह पे रखा कि अच्छे से दिखाई दे वीविंग एंड प्रोटेक्शन फॉर द देर कटन्स टू उसने क्या किया क्वेश्चंस के साथ उसको प्रोटेक्शन के साथ एकदम अच्छे से रख दिया उसको ठीक है बच्चों अभी देखो अभी आगे देखो कैट से वैट से सबसे बचाने के लिए उसने एकदम अच्छे से रख दिया उसने ऐसे जगह पे रखा ताकि उस वो अपने क्यूरियस एक बिल्ली थी उसके पास उससे दूर रख उससे बचाने के लिए देखो उसने क्या रखा उसने इससे जगह पे रखा कि वो अपने क्यूरियस कैट से उससे बचा सके उससे प्रोटेक्ट कर सके ठीक है नहीं तो बिल्ली उसको गिरा देती तो उसको चोट लग जाती ना जार टूट जाता क्योंकि कांच का जार था है ना तो उससे बचाने के लिए भी उसकी बिल्ली से बचाने के लिए उसने ऐसे एकदम संभाल के रखा फिर देखो द मैन वॉच ऑलमोस्ट देखो वो मैन है ना देखते रहता था कि इस तरह उसको कंटिन्यूसली देखते रहता था देखो एट फर्स्ट देखो वो क्या एकदम अच्छे से देखता था क्या हो रहा है वो सब ठीक है बच्चों फिर देखो द ककून ककून को देखता था मूव होता था वो देखता था अ स्मॉल ओपन अपियर फिर बाद में क्या हुआ धीरे से छोटा सा एक खुला ठीक है ओपन हुआ 
क्या ककून थोड़ा सा खुला होगा ठीक है एंड ही सेट द वॉच देखो वो देखने लगा द बटरफ्लाई फ्राम द सेलास एज इट इट अपियर्स एज देखो वो देखने लगा कि किस तरह से वो आता है किस तरह से वो अपियर होता है स्ट्रगल ऑफ द फोर्स इन बॉडी थ्रू दैट लाइफ होल लिटल होल देखो छोटे से होल के थ्रू वो देख रहा था किस तरह से वो ककुन में से बाहर निकलती है किस तरह से वो बटरफ्लाई बनती है वो छोटे होल में से ठीक है वो देख रहा था उसका स्ट्रगल देख रहा था क्या देख रहा था बच्चों छोटे से ककुन में से किस तरह से बटरफ्लाई निकलती है छोटे से होल में से वो देख रहा था ठीक है बच्चों देन इट सीम्स टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस फिर बाद में क्या हुआ धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होना बंद हो गया धीरे धीरे वो पढ़ना बंद हो गया इट अपियर एज इफ इट हैज़ गॉन एज फार एज इट कुड एंड इट एंड कुड गो नो फ्यूचर फर्दर देखो उसको क्या लगा जितना वो हो सकता था उतना वो गया एज फार एज इट कुड एंड कुड गो नो नाउ फर्दर वो क्या सोच रहा था अभी जितना हो सकता वो गया अभी जाएगा नहीं जाएगा वो सोच में पड़ गया देन द मैन डिसाइडेड टू हैव द बटरफ्लाई बाद में वो मैन ने क्या उसके साथ बटरफ्लाई को हेल्प करने का फैसला किया ही रिमूव द लीड ऑफ द जार उसने क्या किया जार का लीड ढक्कन खोला टू क शार्प उसने क्या किया शार्प प्लेन नाइफ उसने प्लेन नाइफ लिया फिर फ्रॉम उसने एक चाकू लिया उसको दम देखा फिर उससे ठीक है फिर ड्रॉ एंड केयरफुली मेड अ टाइनी शेल इन द सेड ऑफ द ककून उसने क्या किया छोटा सा शेल बनाया धीरे धीरे से ककून पे ऑल्सो इमिडिएटली वन विंग अपीयर्स फिर क्या हुआ एक विंग एक पंख अचानक आ गया एंड देन आउट स्ट्रेच द अदर फिर दूसरा आया पहले क्या हुआ एक पंख आया फिर दूसरा आया ठीक है द बटरफ्लाई वॉज फ्री फिर बटरफ्लाई फ्री हो गई तो ये ये जो आदमी है उसने क्या किया थोड़े नाइफ के मदद से उधर होल केव बनाया तो क्या हुआ पहले एक पंख बार आया फिर दूसरा पंख आया फिर बटरफ्लाई फ्री हो गई उड़ गई ठीक है इट सीम्स टू इन्जॉय इट फ्रीडम एंड वॉक फिर क्या हुआ वो ऐसा लग रहा था वो आज़ाद होके बहुत खुश है ठीक है वो जार में से भी निकल गई थी ऑलमोस्ट एज ऑफ द मैटर बट इट हैज़ स्लो बॉडी उसकी बॉडी कैसी थी स्नोई थी एकदम स्लो एंड स्मॉल एकदम छोटे से विंग्स थे उसके द मैन तो वो मैन कंटिन्यूज टू वॉच द बटरफ्लाई बिकॉज ही एक्साइटेड दैट एक्सपेक्टेड दैट एट एनी मोमेंट द विंग वुल्ड एस्ट एंड एक्सपेंड तो देखो वो बटरफ्लाई को देखने में बहुत एक्साइटेड था कि विंग्स कभी भी उड़ खुलेंगे वो उड़ेगी वो बहुत एक्सपेक्टेड उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी खुलेगा अभी वो उड़ेगी ऐसा है उसके पंख फैला के उड़ेगी ठीक है विंग्स फैला के उड़ेगी एट एनी मोमेंट कोई भी कोई भी पल वो उड़ सकती है ऐसा वो सोच रहा था उसको इतने सारे एक्सपेक्टेशन थे उससे विच वुल्ड कनेक्ट इट टाइम फिर वो देखते रहा उसको नाइदर हैपन तो ये नहीं हुआ इन फैक्ट द बटरफ्लाई स्पेन द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ क्रिलिंग अराउंड इट्स स्नोवेन बॉडी वो क्या वो अपने बॉडी के आसपास ही घूमती रही घूमती रही विंग्स के साथ इट्स नेवर वॉज एबल टू फ्लाई वो उड़ी नहीं पाई वॉट द मैन इज हिज काइंडनेस एंड हिज डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट देखो क्या हुआ वॉट द मैन इज इन हीज काइंडनेस वो इतना वो था कि उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है उसको समझ ही नहीं आया फिर रियलाइजिंग ककून एंड द स्ट्रगल रिक्वायर फॉर द बटरफ्लाई टू गेट थ्रू द टाइनी ओपन वेर गॉड गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग फुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इट इज द विंग सो दैट इफ वुल्ड बी रेडी फॉर फ्लाइट अगेन इट अचीव इट फ्रीडम फ्राम द ककून अगर वो देखो खुद से निकलती तो उसके पास खुद से क्षमता होती लेकिन उसने खुद मदद की ना उसकी तो खुद से नहीं निकल पाए अगर वो खुद से निकलती तो वो तैयार होकर निकलती ऐसा उसको महसूस हुआ सम्स टाइम स्ट्रगल्स आर एक्सट्रीमली वॉट वी नीड इन अवर लाइफ तो इसलिए क्या कभी कभी हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए अगर देखो बच्चों बटरफ्लाई खुद से ही पूरा निकलती तो वो पक्का तैयार होकर निकलती और फड्डी से उड़ जाती लेकिन क्या हुआ था वो आदमी ने उसकी मदद की थी ना तो वो तब तक तैयार नहीं थी 
इसलिए वो नहीं उठ पाई ठीक है तो इसलिए क्या है हमें हमें अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में और स्ट्रांग होते हैं हमेशा मेहनत करनी चाहिए ठीक है इफ गॉड अलाउ अस टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एनी देखो अगर हमारी लाइफ में कोई मुसीबतें नहीं आएंगी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे तो हमें आसानी से लाइफ जिएंगे तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते ना इसलिए भगवान कभी कभी क्या कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जिससे हम और स्ट्रांग बनते हैं है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उससे क्या होता है बच्चों कभी हार नहीं बनना चाहिए हमें हमेशा अपना कोशिश करते रहना चाहिए तो उससे क्या होगा हम और स्ट्रांग बनेंगे जैसे ये मैन ने अपनी स्टोरी बताई है ना किस तरह से उसने बटरफ्लाई की हेल्प की थी देखो ये मैन को बचपन से ही बटरफ्लाई बहुत पसंद था है ना बचपन से ही वो बटरफ्लाईज के साथ खेलना उसको अच्छा लगता था फिर जैसे ही उसको बटरफ्लाई का ककून मिला था उसने देखो क्या किया वो भी बताया है ना लेकिन उससे क्या हुआ था कि वो बटरफ्लाई बाहर नहीं निकल रहा था तो उसने उसकी हेल्प की थी तो उसकी वजह से क्या हुआ बटरफ्लाई पूरा स्ट्रगल नहीं कर पाया था पूरी तरह से वो ग्रोथ नहीं हो पाया था ना उसका अगर ग्रोथ हो जाता तो वो खुद से निकल जाता लेकिन ये मैन ने मदद की तो उसके वजह से क्या वो उसका स्ट्रगल कम हो गया और बाद में वो उड़ नहीं पाया ठीक है तो इससे इस स्टोरी से हमें क्या बच्चों सीख मिलती है कि जितना हो सके हमें अपने काम खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए किसी और पर डिपेंड नहीं करना चाहिए अगर समझो हम किसी और पर डिपेंड करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम वो काम के लिए हमें उसको ही ढूंढना पड़ेगा अगर खुद से करोगे तो आपको वो काम आसानी से हो भी जाएगा और आपको समझ में भी आएगा नेक्स्ट टाइम आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आप खुद भी कर पाओगे और और स्ट्रांग बनोगे है ना और आपको उस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी ठीक है बच्चों तो इससे क्या हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए क्योंकि उससे हम और स्ट्रांग बनते हैं है ना अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं तो इसलिए क्या बच्चों हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने मिले ठीक है होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो और इसमें कुछ नया सीखने मिला हो चलो अभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं वॉट डेट द मैन फेस्टिक विथ वो क्या देख रहा था तो बटरफ्लाई को उसको अच्छा लगता था बटरफ्लाई से वो ककून के बारे में वो सब जानने के लिए वो था ना ठीक है वॉट हैपन टू द ककून वॉट डेट द बॉय डू वो ककून के साथ क्या हुआ था और वो लड़के ने क्या किया था बच्चों तो देखो ककून पहले तो ककून थोड़ा सा खुला था तो वो देखते जा रहा था है ना फिर धीरे धीरे क्या हुआ था बच्चों प्रोग्रेस रुक गई थी फिर वो लड़के ने क्या किया बच्चों नाइफ के मदद से वो ककून में थोड़ा होल बनाए केव्स बनाए तो उसके वजह से क्या वो बटरफ्लाई निकला बाहर है ना हाँ फिर वाई डिट द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई मैन ने क्यों डिसाइड किया कि वो बटरफ्लाई की मदद करेगा तो उसने तब डिसाइड किया ना जब उसका ग्रोथ रुक गया पहले तो धीरे धीरे वो निकल रहा था लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि वो कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था कुछ आगे काम नहीं हो रहा था इसलिए उसने डिसाइड किया ना कि उसकी हेल्प करे अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन वॉट डिट द मैन एक्सपेक्ट वो मैन ने क्या एक्सपेक्ट क्या उम्मीद रखी थी उसने ये उम्मीद रखी थी कि बटरफ्लाई अपने पंख फैला के उड़ेगा है ना लेकिन वो नहीं हुआ था वाई कुड द बटरफ्लाई नॉट फ्लाई बटरफ्लाई क्यों नहीं उड़ पाया क्योंकि देखो उसका स्ट्रगल प्रोसेस था लाइफ साइकिल का वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था वो मैन ने उसकी हेल्प की थी तब वो निकल पाया ना वो खुद से तो नहीं निकला था अगर खुद से निकला होता तो वो उड़ पाता लेकिन वो क्या हुआ था मैन ने उसकी हेल्प की इसके वजह से वो उड़ नहीं पाया वॉट इज़ एन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ककून टू द बटरफ्लाई वो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है वो धीरे धीरे होता है ना धीरे धीरे ककून में से निकलते ना वो लोग लेकिन वो क्या ये प्रोसेस है ना ठीक है बच्चों वॉट मैसेज डिड द मैन लर्न फ्राम द फ्राम द इंसिडेंट इस चीज़ से वो लोग ने क्या वो इंसान ने क्या सीखा तो बच्चों इससे उसने सीखा कि हमें हमेशा स्ट्र, हम स्ट्रगल करते हैं तो उससे हम स्ट्रांग होते हैं हमें और चीज़ें सीखने मिलती है ना अगर वो बटरफ्लाई की हेल्प नहीं करता तो वो इतना कमज़ोर नहीं होता वो अपने दम पे उड़ पाता लेकिन उसने हेल्प की तो उसके वजह से क्या वो बच्चों को कमज़ोर हो गया है ना तो उसने इससे क्या सीखा कि है ना हमें लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल भी फेस करना चाहिए जिससे हम और स्ट्रांग हो सके और कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सके है ना बच्चों ठीक है हाँ चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो